ائتلف لا بأس ها نحن ننصحك ونقول ائتلف كن مع المجتمع ولكن لا يكونن ذلك على حساب دينك ومبدئك لا تسمح لأحد أبدا يأثر على قناعاتك الدينية بغير دليل وبرهان مو لمجرد صاحوا عليك وقالوا لك ليش أنت هكذا لماذا أنت تقول هذا الكلام لماذا أنت هذا توجهك فيصيح عليك واحد اثنين ثلاثة ويرفع عليك سماعة واحد اثنين ثلاثة فتقوم أنت تضعف تقول أنا ما أقدر أواجه المجتمع أنت تدري أنت على حق مبدأك صحيح توجهك سليم بس لأنه هذا يعنفك وذاك يقرعك وثالث يعاتبك ورابع يوبقك فأنت تتراجع وتقول ما أقدر أواجه الناس هذا الغلط هنا أنت عليك أن تنقطع حتى إن استلزم الأمر قطع العلاقة أصلا إذا دار الأمر بين الاحتفاظ بعلاقتك بربك أو الاحتفاظ بعلاقتك مع أحد الناس وإن كانوا من أقرب المقربين فأيهما المقدم علاقتك بربك ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وما بيني وبين الناس خراب مو مهم <تصفيق> تقول دنياي راح تخرب حينئذ صحيح المجاهدون والابرار والمؤمنون والاتقياء عاده ما تكون دنياهم ماذا خرابا ليش لانه المجتمع الفاسد ما يقبلهم الا ان يغيروه إما بالإقناع أو بالتقنيع شنو الفرق بينهما نحن نقول لمن يناوئنا نقول إما أن نقنعكم وإما أن نقنعكم أما نقنعكم فواضح معناها صحيح نقنعكم شنو بالصوت على رؤوسكم هذا يسمى شنو تقنيع ليش تشبيه هذا هذا تشبيه في لغة العرب يقال فلان قنع فلانا أي ضربه على أم رأسي بالصوت حتى صار ذلك كالمقنعة التي أو المقنعة التي تلبس على الرأس شلون تلبسها النسوان يصير بك هالشكل يعني من كل جهة شكل على رأسك اللبسك اللبسك هكذا ضربا <تصفيق> والمراد هو الضرب بالحق أي أن المجتمع الذي هو معوج لا يسير حسب الأصول ويريد <تصفيق> أن يفرض فساده على الصالحين والمصلحين هذا المجتمع يحتاج إلى تأديب يحتاج إلى تطويع 